நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம் கார்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சிம் கார்டு சிம் அப்படிங்கிறதோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைபர் ஐடென்டிட்டி மாடியூல் இதை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைபர் இன்டெலிஜென்ட் மாடியூல் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது ரொம்பவுமே ஒரு இன்டெலிஜென்டான ஒரு அமைப்பு அது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னோடய மொபைல் ஃபோன் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் சிம் கார்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த சிம் கார்டு எடுத்து இந்த மொபைல் ஃபோனுக்குள்ளே நான் போடுறேன் இப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மொபைலுக்கு ஐஎம்இஐ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மொபைலை சுற்றியும் டவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த சிம் கார்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த மொபைலோட ஐஎம்ஐஏ நம்பரை எடுத்துட்டு இந்த ஐஎம்ஐஏ நம்பரில் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை எல்லா பக்கமும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் போகும் அண்ட் இந்த டவரை ஒன்ஸ் அது ரீச் பண்ணும்போது அந்த டவர்லேருந்து திருப்பியும் ரிட்டன் வரும் அதாவது என்ன பண்ணுன்னா இந்த டீட்டெயில்ஸை இந்த ஐஎம்ஐ நம்பரில் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை இந்த சிம் கார்டு சென்ட் பண்ணோடனையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பக்கத்தாடி எல்லா பக்கமும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற டீட்டெயில்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு டவரை ரீச் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டவர்லேருந்து சிக்னல் இது திருப்பி வந்துடும் அப்போ இதுக்கு இதோட நெட்ஒர்க் கவரேஜ் இதுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி நிறைய டவர்ஸ்க்கு இது சென்ட் பண்ணிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ஒவ்வொரு டவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கஸ்டமர்ஸ் தான் ஹேண்டில் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த இந்த டவரோட கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸாக அக்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே அக்செப்ட் பண்ணாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்குது இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ் இருக்குது இது ஃபிஃப்டி கஸ்டமர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கஸ்டமர் இருக்கிற இந்த டவரோட சிக்னல் வந்துட்டு இதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான சிக்னலாக இருக்கும் இதோட வந்துட்டு வீக்கான சிக்னலாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் எல்லாமே ஈக்குவலான கஸ்டமர்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோம் ரெண்டு டவரில் கனெக்ட் ஆகுது ரெண்டு டவர்லேயும் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி ஈக்குவலான கஸ்டமர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எந்த டவர் நியரஸ்டில் இருக்குதோ அதோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் இந்த சிம் கூட கனெக்ட் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சிம் இதோட டீட்டெயில்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பேட்ரி தேவைப்படும் இல்லையா அந்த பேட்ரி வந்து எங்கே எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இந்த மொபைலில் இருக்கிற பேட்ரி எடுத்துக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ சில சமயங்களில் நம்மளோட மொபைல் ஒரு நாள் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நம்ம பேட்ரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பேட்ரி வந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குறையுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சில சமயங்களில் டவர் இல்லாத இடத்துக்கு நம்ம போயிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா நிறைய ஃபுல்லாக எல்லா பேட்ரியும் தீந்து போயிடும் ஃபுல்லாக தீந்துடும் சரி அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இந்த ச அந்த சிம் கார்டு உள்ள இருந்துட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இதோட டீட்டெயில்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி பக்கத்தில் அடிக்கிற டவர்ஸ் கூட எப்போவுமே கனெக்ட்லேயே இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டவர் கூட கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டவர் ரேஞ்சை விட்டு நம்ம வெளியே போக வரைக்கும் இந்த டவர் கூடையாவது அது கனெக்ட் ஆகும் கனெக்டில் இருக்கும் இப்போ இதை விட்டு நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் இதோட ரேஞ்ச் இப்போ ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அது இருக்கும் அந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர் விட்டு நீங்கள் வெளியே வரும்போது இதோட நெட்ஒர்க் கட் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகுனா திருப்பியும் இந்த சிம் கார்ட் இதோட டீட்டெயில்ஸை சென்ட் பண்ணி பக்கத்து அடிக்கிற டவர்லேருந்து நெட்ஒர்க் எடுத்து காசுப்படும் அப்போ பக்கத்து அடிக்கிறது கூட சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போகிற ஒரு இடம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா என்னோடய மொபைலை வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கேன் இதோட ரேடியஸ் இவ்வளோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இதோட ரேடியஸ் இது வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இதோட ரேடியஸ் இது வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதோட எல்லா ரேடியஸும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் இந்த சிம் கார்டு எப்படி சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் இப்படி சென்ட் பண்ணியிருக்குது பட் எதோட ரேடியஸையும் ரீச் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா எந்த டவர் கூடயுமே கனெக்ட் ஆகிருக்காது இப்போ என்ன பண்ண அந்த சிம் கார்டு கண்டினியூஸாக இதோட டீட்டெயில்ஸை அடுத்த நெட்ஒர்க் கிடைக்க வரைக்கும் நெட் அந்த அடுத்த டவரோட
இங்கேருந்து திருப்பியும் இதுக்கு சிக்னல் நெட்ஒர்க் ப்ரொவைட் பண்ணும் இப்போ என்ன ஆகுனா நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய சிக்னல் வந்துட்டு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கா இந்த சிம் கார்டு ஒரிஜினல் கரெக்டான சிம் கார்டு தானா அண்டு இதுக்கு ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது எதுவுமே செக் பண்ணாது ஏன்னா இந்த பே ஸ்டேஷன் அது கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கான நெட்ஒர்க்கை ப்ரொவைட் பண்ணிடும் அது எப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் ஃபஸ்ட்டு அந்த சிம் கார்டு ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் போட்டீங்கன்னா உங்களோட வெரிஃபிகேஷன் கால் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த செல்ஃபோனில் உங்களுக்கான நெட்ஒர்க் கிடச்சிருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ ஏர்செல் ஏர்டெல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நெட்ஒர்க் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த சிம் கார்டு தூக்கி உள்ளே போட்டோனையுமே ஏர்செல் அப்படின்னு போட்டு உங்களோட டவர் காட்டும் பட் சர்வீஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட நெட்ஒர்க் நீங்கள் கொடுத்துரும் பட் ஒரிஜினல் சர்வீஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது ரீசன் என்னென்னா நீங்கள் ப்ரூஃபை வெரிஃபை பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ஓகேங்களா அப்படி தான் இதுக்குள்ளே நடக்கும் அண்ட் இப்போ இந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் இது கூட கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நீங்கள் பண்ணுற கால் வந்துட்டு இன்னொரு மொபைல் ஃபோனுக்கு எப்படி போகும் இப்போ இங்கே ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குது அண்டு ரொம்ப தூரம் தள்ளி இன்னொரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பண்ணுற கால் வந்துட்டு அந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகி எது வழியாக போகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடுத்து வரக்கூடிய இந்த மாதிரி சிம் கார்டு பற்றினா அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ்